Je ne vais pas vous cacher que ce n'était pas tout simple encore de monter cet épisode. Pas évident de maintenir le rythme ici quand la vie s'agite à côté. Je viens ici me rappeler des quelques morceaux de l'été et des traces des lumières d'automne. Prendre du recul entre ici et ailleurs pour voir le futur au présent. Trouver la paix entre le commencement et la fin. Little bird, have you got a key? Unlock the lock inside of me. Where will you go? Keep Je suis vivante dans un monde qui se meurt. Je continue de m'émerveiller de chaque décor. Très loin pour un moment. Je m'extrais de ma réalité de mon temps et cette sensation d'être exactement là où on est censé être. J'aime l'Amérique. C'est une longue et belle histoire entre elle et moi. Elle a fait grandir dans mon cœur l'amour, la joie.
Un moment pour arriver et un autre pour partir. Dans l'avion, j'ai regardé le film Arrival. Ce genre de film. Dans le ciel, c'est pas nouveau ce genre de moment qui me retourne le cœur et le cerveau. Quand à plus de 8000 mètres au-dessus des mers, je peux, moi, humaine, porter par des ailes d'acier, voler. Voler et regarder le monde dans ce qu'il a de plus entier, à travers la lucarne. Traverser les nuages, atterrir, décoller, partir et rentrer, le cœur entier. Et dans le même temps, regarder le monde comme il nous est compté. Le visage éclairé par les écrans, toutes ces histoires, tous ces gens. Regarder un film à plus de 20 000 pieds. Nous y voilà, 1er novembre 2021. J'aurais aimé vous raconter avant. Je crois que j'ai besoin que tout ralentisse. Je me suis laissé envahir par tout ce qu'il y a à dire. Mon impatience me rend lasse. You see you were born, 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 born to be alive. J'ai échangé avec vous sur ce format, votre réception de ces documents. Et dans vos retours, vous me partagez beaucoup votre affection pour ma façon de voir la vie, de la capturer, de la compter. Alors je continue. Et arrive déjà le moment où je viens vous parler, où je m'adresse à vous. Souvent alors j'ai peur. Je me fais attraper par le doute. C'est empilé dans ma tête, ça veut souvent dire que c'est le chantier dans la matière. Après beaucoup de déménagements, je me retrouve aujourd'hui avec un atelier, une chambre à soi. Pour la première fois de mon existence, j'ai accès à cet espace à moi dans lequel les idées se stockent, les secrets se font vérité et les œuvres se créent. Jusqu'ici, tout était encore éparpillé, stocké par-ci, par-là. Et depuis peu, pour la première fois aussi, tout est rassemblé. Je cherche encore à optimiser la méthode et les rangements. Ça me rend vraiment heureuse de l'avoir cet espace, où chaque création est à portée de bras. Toutes les idées, les outils, la magie dans un seul endroit où les plantes poussent si vite et où les animaux aiment tant se prélasser que ça doit être un bon signe. To write myself a letter To tell me what to do mm -hmm. Do you 
quand je doute, heureusement, il y a vous. Ce qui me sauve, c'est aussi ce que ça fait dans vos cœurs à vous. Car ces émotions-là ne vont nulle part. Ce soutien et cet amour nous emmènent, eux, quelque part. Ces émotions ne vont nulle part. Elles sont là. Elles s'entassent dans mes chansons, mes œuvres, dans l'art. Elles sont dans la transmission. Alors quand je me mets à côté de ma peur un instant, si j'ai la possibilité de l'observer calmement, si j'ai le choix de la transformer, alors souvent, elle se transforme en colère et en rage. Et si j'ai des forces à ce moment-là, alors elle se transforme en courage. Et avec le courage, je peux avancer. Empiler les souvenirs, les choses, les instants, les idées. Empiler, défaire, ranger. Essayer au plus possible de me laisser porter par la joie et la magie. Je crois que ça, c'est ma, ma partie préférée. Je crois que là. Mm -hmm. Tu l'as écoutée, cette chanson, en vrai Non. Oh, putain, faut que tu écoutes. Franchement, moi, elle me fait, elle me fout les poils. Si je veux être au monde de la meilleure des manières, alors il me faut faire ce pourquoi je suis là. Si je veux réfléchir la bonne lumière, vibrer la bonne note, je dois aussi être capable de recevoir et de m'attendre à pour mieux apprendre à écouter et à voir. J'ai tellement de créativité en moi qu'elle fuite, que je la donne parfois sans compter. Ça peut générer des rencontres et des expériences extraordinaires et parfois c'est très douloureux. Donner avec mesure. C'est si dur de trouver la limite quand le don, c'est la base de notre constitution. J'ai pas toujours les outils pour euh, la protéger, cette créativité. Cela dit, il y a des choses que j'ai appris à faire avec le temps. Respirer. Arrêter tout, respirer. Passer du temps avec ce qu'on aime. Bouger, danser, s'activer. Commencer, en faire au moins un peu, 3 minutes 1%. Souvent ça prend. Être au courant des limites de son corps et faire, essayer encore. Trouver des solutions douces, apprendre à dire non. Se respecter et user de ses dons de la meilleure des façons. Respirer, arrêter tout, respirer. Rire, chanter, jouer. Pleurer de rire. Pleurer tout court. Mettre les pieds dans l'eau et les mains dans la terre. Se faire réveiller par la pleine lune. Noter et ancrer ses intentions, faire en conscience et avec discipline. Se remettre à notre place vivante. Prendre du recul de la hauteur, de la distance. Cultiver son regard et sa perception. Voir d'un autre angle, au pied des montagnes ou au-dessus des nuages. Être là, dans le mouvement. Être les éléments. Allez, les outils, les idées, les fichiers et les émotions sont rangées. Elles continueront de s'encombrer. Je continuerai de les ranger.